江总，我有事想找你谈。你不是躲着我吗？老袁的事儿能不能从轻处理啊？他是公司的元老，一直为公司勤勤恳恳的工作，还做出了很多的贡献。他这次犯错，确实是因为家里有困难，一时糊涂，所以，江总，你能不能看他是初犯的份上，让他赔偿经济损失，然后公司内部处理？你自己都官司缠身了，还有空替别人求情啊？因为我觉得这是对公司最好的解决方式，如果有警方介入的话，会影响公司名声，得不偿失。如果私下解决，这对老袁和公司都是最好的结果。我不同意。如果每个犯错的人都网开一面，那公司还有什么制度可言？陆离，以你的身份，你更加应该站在议程的角度上去思考问题，而不是一味的站在过错方去跟他唱反调。李总，你只是合作方，没有权利干涉我们公司内部抉择。按公式论。我更加有权利审核项目组的所有成员，像张志远这种没有职业操守的人，我不仅让他上全行业的黑名单，还应该交与公安机关依法去处理。他在你的项目里没有犯错，就算要替他出局，你也没有权利做其他处理。如果我都没有权利，那你身为一个普通员工，你更加没有资格去干涉公司的决定。还有，你不要因为昨天我没有追究你的责任，你今天就变本加厉的为难议程。这是两件事，你们两个都说够了没有？你是来替我工作的，不是来当别人说客的，你听明白了吗？江总，那老袁他……该怎么做是我的事儿，出去工作。嗯、陆离可真够感情用事的，张志远犯了这么大的错，他还敢替他说情？你变了，我怎么了？张志远是走投无路才这么做的，跟你当年情况一样。我以为你会更理解他。在情感上我理解，但我还是觉得应该给他一个深刻的教训。这是我们公司内部的私事，不需要外人插手。你找我什么事儿？没事什么呀，神神秘秘的！我想找你帮个忙。我哥出轨了，不是？你能不能借我点钱啊？找我借？你要背着我哥干什么？是给同事凑的钱。那你找他要啊？就是你哥开除的人家，他怎么可能给我？哦，那你借多少？五万是吧？行，呃，五千。你连五千都没有，你怎么活下来的？这不是还没发工资吗？你竟然要靠工资养活自己，我哥虐待你啊！那、嗯、你先转给我，等我发了工资就还给你啊。好，好，我转过去了，谢谢啊。嫂子，那我们是不是应该有来有往啊？你要干嘛？一鸣到底去哪儿出差了？他都躲了我好几天了。我只能告诉你，他中秋节回来。现在啦。中秋节、啊？那不就是明天吗？卖笑也没用，我不会告诉你陈一鸣在哪儿的。哼，臭男人，难怪你老婆有事儿也不愿意找你。什么事儿？嫂子找我借钱了，报销。借多少？五千。干什么？那是你老婆，你还敢问我？我给你加五千。跟男人有关。一万。
，清楚了再说。说是给同事凑钱，我我给你转一万，你跟我说这些，站好了。你这样，再给他转一万，但别说是我让的。嗯，没有我这个小天使，你们俩的日子可怎么过呀？哎呀，去去去去去！到手了，纱布就在我屋里面。啊，你等等。啊啊啊！哇！怎么没有啊？哎，你犯规了。你耍我？我就是想跟你复习一下这个同居守则，看你有没有挂科。上次我过敏。你不是也去我房间送药了吗？你原来知道这个事儿啊？指明了，让一让。喂，公司决定和老袁和解了。会改变主意啊！我要是不这么做的话，某人会一直对我冷暴力吧？谢谢你啊！你怎么还是这个表情？这不是你想要的结果吗？我只是有点担心老袁，他没了工作，家里的经济会更紧张。老袁这么大一个人了，不用你担心。今天是中秋节，赶快换衣服去，咱们出去逛逛。